तर आपण अकरावीस थोडंसं बेसिक बघूया सर्क्युलर मोशनसाठी कारण हा पहिला चॅप्टर आपण सुरू करतो आहे सर्क्युलर मोशन ॲक्च्युली रोटेशनल डायनॅमिक्स नावाने आहे तर इथे दोन मोशन आपल्याला शिकायचे आहेत एक सर्क्युलर मोशन आहे आणि एक सेकंडरी रोटेशनल मोशन आहे या दोन्ही मोशनचे जे काही कॉन्सेप्ट आहे किंवा जे काही बेसिक फंडामेंटल्स आहेत ते फंडामेंटल्स इंटरप्लेटेड आहेत आणि त्या कारणाने हे दोन चॅप्टरला मर्ज करून एक चॅप्टर बनवायला गेला त्याचं नाव आहे चॅप्टर नंबर एक वन रोटेशनल डायनॅमिक्स रोटेशनल डायनॅमिक्समध्ये पहिल्या पार्टमध्ये सर्क्युलर मोशन येईल दुसऱ्या पार्टमध्ये रोटेश रोटेशनल मोशन येईल म्हणजे सर्क्युलर मोशन आहे रोटेशनल मोशन असे दोन पार्ट इथे केले गेलेले असते आता या दोन पार्टपैकी सर्क्युलर मोशन याचं जे बेसिक आहे ते आपण एकदा अकरावीला बघितलेलं सर्क्युलर मोशन काय आहे त्याचं डेफिनेशन बघितले त्याच्या एक्झाम्पल्स बघितले सेकंड त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की त्याच्या फिजिकल क्वांटिटी खूप कुठल्या आहेत ते आपण बघितलेल्या आहेत फिजिकल क्वांटिटी ठीक आहे तर थोडंसं बेसिक ओवरलुक करूया आणि सर्क्युलर मोशनसाठी मी असले जे काही गोष्टी आहेत बारावीसाठी जर आपण स्टार्ट अप करूया ठीक आहे चल तर सर्क्युलर मोशनसाठी जर आपण बघितलं तिथे नावाचं डेफिनेशन आहे मग काय डेफिनेशन आपण शिकलो होतो डेफिनेशन काय होती डेफिनेशन ऑफ सर्क्युलर मोशन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉंग द सर्कम फरन्स ऑफ सर्कल द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉंग द सर्कम फरन्स ऑफ द सर्कल म्हणजे एखाद्या वस्तूची एखाद्या पदार्थाची काय एक अशी चाल की जी काय आहे वर्तुळाच्या परिघाभोवती आहे अशा मोशनला आपण काय म्हणूया सर्क्युलर मोशन असं म्हणूया ठीक आहे मग आपण साधारण जर बघितलं हा एक मी मार्ग डिफाईन केला हा एक मी मार्ग डिफाईन केला दिस इज अ सर्क्युलर पाथ ठीक आहे या सर्क्युलर पाथमधून ठीक आहे या सर्क्युलर पाथमध्ये एखादा ऑब्जेक्ट जर काय होत असेल फिरत असेल किंवा मार्गामध्ये मार्गक्रमण करत असेल तर पण ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न करूया ठीक आहे ऑब्जेक्ट इथे आहे नंतर ऑब्जेक्ट इथे आलेला आहे नंतर ऑब्जेक्ट इथे आलेला आहे नंतर ऑब्जेक्ट इथे आलेला आहे ठीक आहे मग या सर्कम फरन भोवती त्याचं जे फिरणं आहे त्या मोशनला आपण काय म्हणूया सर्क्युलर मोशन असं म्हणूया काय म्हणूया सर्क्युलर मोशन असं म्हणूया हे आहे सर्क्युलर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मग याचे एक्झाम्पल्स आपण काय काय बघितले होते मग एक्झाम्पल पहिलं बघितलं होतं आपण पहिलं एक्झाम्पल काय होतं मेरी गो राऊंड मेरी गो राऊंड मेरी गो राऊंड म्हटल्यानंतर काय की ज्या जात्रेमध्ये आपण बघतो बघा पाळणा जर आपण म्हणतो साध्या भाषेत तो मेरी गो राऊंड ठीक आहे सेकंड नंबरमध्ये जर बघितलं आपण जर एक्झाम्पल काय होतं टिप ऑफ हँड्स ऑफ हँड्स ऑफ क्लॉक म्हणजे जे काही घड्याळाचा काटा आहे जे घड्याळाचा काटा आहे ते असं फक्त टिप विचारात घेऊया किंवा टिप म्हणण्यापेक्षा हा टिप किंवा कुठलाही एखादा पॉईंट एखादा बिंदू पूर्ण घड्याळाचा काटा विचारात घ्यायचा आहे सर्क्युलर मोशन करत असताना ठीक सर्क्युलर मोशन शिकत असताना फक्त त्यावरती एखादा पॉईंट येऊ काय त्या पॉईंटची मोशन जी काय आहे तिथे असेल सर्क्युलर मोशन अजून एक्झाम्पल बघूया अजून पुढे एक्झाम्पल बघितले आपण तर साधारण काय आहे मोशन ऑफ काय रे मून आराम अर्थ नंतर मोशन ऑफ काय मोशन ऑफ अर्थ ऑर प्लॅनेट ऑर प्लॅनेटरी मोशन प्लॅनेटरी मोशन आता ग्लोबल मॅनाने आपण याचा सर्क्युलर स्ट्रॅक घेणार आहे दोन्ही मोशनमध्ये जरी इलेक्ट्रिकल असतात त्या अलॉंग द क्लिप्स असतात ग्रॅव्हिटेशनमध्ये शिकायला मिळतात पण आपण इथे ग्लोबल मॅन एकदा घेऊया सर्क्युलर मोशनच्या कॅन्सेप्टमध्ये घेऊया ठीक आहे अशा भरपूर अशा मोशन्स आहेत की ज्यामध्ये काय आहे की आपल्याला की सर्क्युलर मोशनची उदाहरणं देता येतील मग आता या चॅप्टरमध्ये आपण जर बघतो तर आपल्याला बरेचसे एक्झाम्पल येतात मेरी ग्राउंडची एक्झाम्पल टीप ऑफ ब्लेट्स ऑफ फॅन टीप ऑफ हँड्स ऑफ क्लॉक याचे एक्झाम्पल्स असतील तर नंतर एक फ्लाय बिल म्हणून एक शब्द येईल बरोबर फ्लाय व्हील फ्लाय व्हील फ्लाय व्हील काय आहे मग फ्लाय व्हील म्हणजे काय की कुठलं एखादं व्हील की जे सर्क्युलर मोशन करतो मग आज फ्लाय व्हील तो काही आपण असं विचार करूया दॅट इज अ फ्लाय व्हील फ्लाय व्हील हा हॉरिझेंटल फिर आहे किंवा कधी कधी काय असेल व्हर्टिकलही फिरू शकतो असं काही नाही की फक्त हॉरिझेंटलच तो फिरावा असं काही नाही ठीक आहे तो व्हर्टिकली व्हर्टिकल प्लेनमध्ये सुद्धा फिरू शकतो ठीक आहे हे सगळं साधारण बेसिक डेफिनेशन्स आहे डेफिनेशन बारावीसाठी तिथे कुठे विचारले जाणार नाही फक्त एक बेसिक कन्सेप्ट आपल्याला माहीत पाहिजे की सर्क्युलर मोशन काय आहे तर काय सर्क्युलर मोशन द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट अलॉंग द सर्कम फरन्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज अ सर्क्युलर मोशन ठीक आहे पुढे येऊया थोडंसं मग आता काही बेसिक डेफिनेशन्स तिथे आपल्याला शिकायला मिळाले ठीक आहे बेसिक डेफिनेशनच्या अगोदर आपण काय करूया 
ओरेल ज्या गोष्टी तुझ्या सगळ्यात पहिली आली तुला का रेडियस फॅक्टर सगळ्यात प्रथम तर आली होती रेडियस फॅक्टर दोन नंबर जी होती अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट तीन नंबरला होती अँग्युलर व्हिलॉसिटी नंतर होता अँग्युलर ॲक्सलरेशन आणि नंतर होता सेंटिमेटल फोर्स अशा पाच गोष्टी आपल्याला वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन बेसिकमध्ये शिकायच्या असतील ठीक अच्छा ठीक आहे तर लिनियर अँड सर्क्युलर आपण शिकतोय ठीक आहे आता इथे लिनियर मोशनमध्ये आपल्याला ज्या वेळेला डिस्टन्स आपण किंवा डिस्प्लेसमेंट आपण बघतो त्याचप्रमाणे सर्क्युलर मोशनमध्ये सर्क्युलर मोशन करणारं ऑब्जेक्टचं डिस्प्लेसमेंट जे काय होतं ते काय असेल इथे बघायचं आपल्याला दोन नंबरला आपण महत्त्वाचे इश्यू आपण लिनियामध्ये आपण काय बघतो डिस्टन्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ठीक आहे डिस्टन्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टन्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपण बघतो ऑब्जेक्ट इथे आहे जर सह रेषेमध्ये इथपर्यंत जर आलेला आहे तो ठीक आहे दिस इज युअर डिस्टन्स ऑर वॉट आर दॅट डिस्प्लेसमेंट अँड बेसिकली युनिट इज युजिंग वॉट इज द युनिट अँड युनिट इज अ मीटर लाईक दॅट मग आपण बघू शकतो एखादा ऑब्जेक्ट इथून डिस्प्लेस झाला या फर्स्ट पोझिशनपासून दिस इज युअर फर्स्ट पोझिशन तो दिस इज द सेकंड पोझिशन तर डिस्प्लेसमेंट काय मीटरमध्ये आपण मोजणार आहोत तसंच सर्क्युलर मोशनमध्ये होत असताना त्याचं डिस्प्लेसमेंट होतं ऑब्जेक्टचं ते आपण मोजणार कसं मग त्यासाठी क्वांटिटी जी वापरणार ती आहे आपली अँग्युलर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट कुठली आहे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आणि सिम्बॉल आपण नोटेशन वापरतो सिम्बॉल काय वापरतो त्यासाठी थेटा हा सिम्बॉल आपण वापरतो काय सिम्बॉल वापरतो थेटा मग इथे बघूया लेटरवी मेक सर्क्युलर मोशन ट्रॅक पण होतं आता सर्क्युलर मोशन ट्रॅक आहे इथे ऑब्जेक्ट सपोज सुरुवातीला काय पी पोझिशनला आहे या पी पोझिशनला ऑब्जेक्ट आलेला आहे पोझिशन व्हॅक्टर काय दाखवेल त्याची पोझिशन व्हॅक्टर आरने दाखवलं असू द्या हो हा सेंटर ऑफ सर्क्युलर पाहत आहे ऑब्जेक्ट काय मिळतो आहे ऑब्जेक्ट हा दॅट इज अ अँटी क्लॉक वाईज फिरतो आहे असू द्या अँटी क्लॉक वाईज नेमागचं पण एक कारण आहे अँटी क्लॉक वाईज आणि क्लॉक वाईज अशा दोन सेन्स आहेत आपण डिटेलमध्ये बघूयात त्यासाठी ठीक आहे ठराविक ते वेळेनंतर हा ऑब्जेक्ट काय झालेला आहे या क्यू पोझिशन लागला आहे ठीक क्वेश्चन व्यक्त काय असेल दॅट्स मग आता बघूयात या रेडियस व्यक्तनं टी एवढ्या वेळेमध्ये आहे इथून पी पोझिशनपासून ऑब्जेक्टला क्यू पर्यंत नेण्यासाठी पोझिशन व्यक्तनं जो काही अँगल ट्रीट केला आहे कुठे ॲट द सेंटर ऑफ सर्क्युलर पाथ द अँगल ट्रेस बाय अ रेडियस वॅक्टर ॲट द सेंटर ऑफ सर्क्युलर पाथ इज कॉल्ड ॲज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट काय म्हणायचं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट असं म्हणायचं जसं इथं लिनियर डिस्प्लेसमेंट आहे तसं तर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे ठीक आहे मग अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय इट इज अँगल हा काय अँगल आहे म्हणून याचं युनिट काय येईल बोला काय युनिट येईल याचं युनिट येईल याचं रॅडियन काय रॅडियन और सम वॉट यू कॅन से दॅट द डिग्रीमध्ये सुद्धा हे रिप्रेझेंट केलेलं असेल लागलेलं बट या साईडमध्ये काय घेणार पण रॅडियन असं घेणार म्हणजे असं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट जर मला बोलायचं दिस इज अ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट थिटा इज इक्वल टू मेझरमेंट ऑफ अँगल पी ओ क्यू मेझरमेंट ऑफ अँगल पी ओ क्यू इज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ठीक आहे पहा पहिली अँगॉलॉजी झाली आहे साम्यता आहे लिनियर मोशनमध्ये सर्क्युलर मोशनमध्ये आपण अँगॉलॉजी डिसाईन करूया जसं का डिस्प्लेसमेंट आहे लिनियरली दॅट इज साध्या पद्धतीने आपण मिळवतो अगदी हायस्कूल लेवलपासून बघितलं आहे तसं इथे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट येणार आहे लिनियरमध्ये डिस्प्लेसमेंट आणि काय सर्क्युलरमध्ये काय आहे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आलं आहे फक्त अँग्युलर शब्द आलेला आहे नोटेशन्स बदललेले आहे डेफिनेशन ठीक आहे सो डेफिनेशन एकदा लिहून घ्या पुन्हा एकदा The angle traced by a radius vector, the angle traced by a radius vector at the center of circular path is called as a angular displacement. Take it as well. We can now go to the thing as a step. Third number.
आता बघा लिनियर मोशनमध्ये आपण जे आलेला येतो गॅस लिनियर मोशनमध्ये आपण बोलायचं झालं तर पोझिशन वन आहे पोझिशन टू आहे डिस्प्लेसमेंट गेस एवढं झालेलं आहे समजा आणि किती वेळ झालेलं आहे टी एवढ्या वेळ झालेलं आहे तर वेलॉसिटी जे डेफिनेशन काय रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑन द टाईम मग बोलूया काय होतं मग काय मिळेल वेलॉसिटी वी इज इक्वल टू एस अपॉन फोर मिळेल तो एस अपॉन युनिटबद्दल बोललो तर युनिट काय युनिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज द मीटर दॅट इज द सेकंड सो मीटर पर सेकंड ऑर मीटर पर सेकंड आपण या पद्धतीने लिहित असतो ठीक आहे मीटर पर सेकंड ठीक आहे असो काय हरकत नाही की आपल्याला माहीत असलेल्या गोष्टी म्हणून याला जास्त वेळ देणार नाही काय ना म्हणजे लक्ष राहण्यासाठी घेणं गरजेचं आहे पहा अँगुलर किंवा लिनियर डिस्प्लेसमेंट काय आहे तर लिनियर वेलॉसिटी काय डिस्प्लेसमेंट किंवा डिस्टन्स अपॉट टाईम डिस्टन्स अपॉट टाईम येस बाय टी घेतलेलं आहे आपण ठीक आहे आता इकडे येऊया इथे बघूया अँगुलर वेलॉसिटी अँगुलर वेलॉसिटीसाठी होती पुन्हा एक सर्क्युलर ट्रॅक हा टोटल चक्र करत असताना एक गोष्ट सर्वांनी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे आपल्याला बऱ्याचदा सर्क्युलर ट्रॅक आर ड्रॉ करावं लागतं खूप वेळा करावं लागतं म्हणून बेसिकली काय केलं पाहिजे की मुलीसाठी तो सोपं आहे कारण त्या बांगड्या वापरतात ठीक आहे मुलांसाठी फार काही अवघड नाही बांगडीसारखाच प्रकार आहे त्यांच्याकडे पण हल्ली तर मुलीचं नाही वापरत बांगडे बघू हां तो एक फायदा आहे शैक्षणिक दृष्टीने ठीक बांगड्या घालण्याची प्रथा उगच काय आलेली नाही आपल्या पूर्वजांना माहिती होतं पुढे शिक्षणात त्याचा बऱ्याचदा वापर होणार आहे त्या कारणानं हुशारच होते की आपल्यापेक्षा ठीक बघूया सर्क्युलर ट्रॅक घेतलेला आहे सर्क्युलर ट्रॅकमध्ये आणि काय करतात एक सेंटर ओ घेतलेला आहे ठीक त्यानंतर ऑब्जेक्ट किती आहे पी पोझिशन पूर्ण एक नोटेशन फिक्स करून ठेवा पी क्यू किंवा ए बी किंवा सी यू एव्हरीथिंग वाटत हा झाला तुमचा काय रेडियस वेट असो अँटी क्लॉक वाईज सेल दाखवणं पण तेवढं गरजेचं आहे ठीक आहे आता ऑब्जेक्ट काय झाला टी इथे वेळेला फार महत्त्व दिले मी इथे वेळ घेतली होती टी ठीक आहे मी लॉस एटी शिकतो टी एवढ्या वेळेमध्ये ऑब्जेक्ट काय झाला क्यू पोझिशनला आला रेडियस वेक्टर कुठे असेल सो रेडियस वेक्टर विल बी हिअर ओके नाव रेटेड बी टी एवढ्या वेळेमध्ये याने अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट किती केला ते काय अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट केली मग आपण बघूया अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट किती झालेला याचं डिस्प्लेसमेंट ठीक आहे रायडियन सपोज आणि किती वेळ झालेला आहे टाईम टी सेकंड असू दे मी नोटेशन पण लिहिलं सिम्बॉल आणि युनिट पण लिहिलं लगेच हत्याचे कारण काय कळेल ऑब्जेक्ट एक व्हिज्युअलाइज करा ऑब्जेक्ट फिरतो आहे ऑब्जेक्ट फिरतो आहे आणि टी एवढ्या वेळेमध्ये ठराविक टी एवढ्या वेळेमध्ये ते काय एवढ्या अँगल प्रत्येक वेळेला तो करतो आहे किंवा करत असेल ठीक आहे सो डेफिनेशन शिकून घ्या अँगुलर वेलॉसिटी आता इथे जसं होतं वेलॉसिटी लिनियर वेलॉसिटी किंवा वेलॉसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मग इथे काय द रेट ऑफ चेंज ऑफ विच डिस्प्लेसमेंट अँगुलर डिस्प्लेसमेंट पहा मी लिहितो आहे कारण ही महत्त्वाची आहे ठीक आहे द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ अँगुलर डिस्प्लेसमेंट पुढे जोडायचं तर अँगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन इज कॉल्ड ॲज वॉट आर दॅट अँगुलर वेलॉसिटी काय डेफिनेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ अँगुलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे अँगुलर डिस्प्लेसमेंटच्या रेटनं चेंज होत आहे तो रेट म्हणजेच काय आहे अँगुलर व्हेलॉसिटी आहे ठीक आहे सो रेट ऑफ चेंज ऑफ अँगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन इज कॉल्ड ॲज वॉट आर दॅट अँगुलर व्हेलॉसिटी मग रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट कसं काढतो आपण विथ रिस्पेक्ट टू ऑलवेज मिंग द टाईम किंवा मग दुसरी डेफिनेशन रेशो रेशो वॉट रेशो अँगुलर डिस्प्लेसमेंट टू काय टाईम टू द टाईम मग बघूया अँग्युलर वेलॉसिटी इज इक्वल टू वॉट इज दॅट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम बघूया अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम मग मी इथे थोडंसं जागा बघूया अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट मग काय हां सिम्पल लोकेशन काय आहे ओमेगा ओमेगाना रिप्रेझेंट दॅट हेडेड ॲप वॉट इज दॅट थिटा अपॉन असू हा झाला तुमचा काय फोन दिस इज युअर 
formula for what angular velocity time rate of change of angular velocity so displacement mm -hmm. mm -hmm. so, mm -hmm. so, the unit mm -hmm. the unit 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 the Angular velocity is a very good discussion. Okay, discussion is a very good discussion. 